الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون আবার বলি সবাই বলেন উল উল উলটা একটু গলার হলকের ওই যে শুরু থেকে হলকের শুরু থেকে দাবায়া একটু শক্ত করে বলতে হবে এটা অনেকগুলি সিফাত রয়েছে এর মধ্যে কলকলা আছে তারপরে ইস্তিলা আছে তারপরে সাদিদা আছে একটা অক্ষরের মধ্যে অনেকগুলো সিফাত থাকে বা বৈশিষ্ট্য গুণ থাকে সেই জন্য কোনো কোনো অক্ষর একটু বেশি কোশেস করে উচ্চারণ করতে হয় যেমন কুল স্বাভাবিক সাধারণ হয়ে যায় এটা বেশি কষ্ট হয় না কিন্তু কুল এটা বললে আবার একটু মস্ক করতে হয় মস্ক ছাড়া এটা উচ্চারণটা সঠিক হয় না উল বলেন তো সবাই উল 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 ইয়ুহাল 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 কাফিরু উল ইয়ুহাল কাফিরু আবুদু আবুদু হামজা শক্ত এরপরে আবার আইন গলার মাঝখানে চাপ দিয়া আবুদু 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 মাতাবুদু তাবুদু তাবুদু মাতাবুদু আমরা একটু খেয়াল করি লা যতটুকু টানব মা ও ততটুকু টানব না লা তিন আলিপ টানব আর মা এক লিপ টানব লুদু মাতাবুদু লুদু ল আবুদু মাতাবুদু তুম আং তুম নুন সাকিনি ইকফা তাই করলো ইকফা ইকফা একটু গুন্না করতে হয় গুন্নাটা প্রায় একালি পরিমাণ দেরি করতে হয় আং আং তুম বললে হয় না আং তুম আং তুম ওলে আং তুম এই গুণ্ডাগুলিকে বলা হয় কোরআন শরীফের জেওর বা অলঙ্কার এগুলো কোরআন শরীফের সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে এগুলো এই জন্য আমাদের আদায় করতে হবে বলে তুম বলে তুম আদু না আদু না 
عابدون ما أعبد ما أعبد 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 ما كواليب تان بو تينا ليب ما در بامي لومبا هم جا هولي تاكون اي اكا ليب مات كي تينا ليب تيني پورتو هاي تاكي بولي ما در منفصل ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم عابد عابد أبر بلشوا عابد عابد ما عبدتم ما عبدتم ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا একই রকম বাক্য এখানে তিন নম্বর আয়াত শরীফও আছে একই এইটা এই বাক্য বা এই আয়াত শরীফ আর এই পাঁচ নম্বর আয়াত শরীফ একই হ্যাঁ মাঝখানে একটা ওলা আনা আছে আর দুই পাশে কিন্তু ওলা আন তুম আবেদু নামা আবুদ এই কথাটা এই বাক্য শরীফ দুই পাশে আছে ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখলে হবে ওইটা মস্ক করলে এটা হয়ে যায় আবার বলি ওলে তুম আবিদু لكم دينكم لكم دينكم لكم دينكم ارم قلنا بي لكم قلنا قرأ جابي ميم ساكيني قلنا قرأ جابي نعم ميم ساكيني ازهار دالي كلو ازهار ارتاد ميم ساكيني پر ميم ار با ناتك لي আর বাকি সাথে স্টকরে কোথাও গুন্না করা যায় না তারাতেই পড়তে হবে লাকুম দিনুকুম লাকুম দিনুকুম ওলিয়া ওলিয়া দিন ওলিয়া দিন লিয়া তারপরে দিন লিয়া আলাদা দিন আলাদা এখানে অনেকে আমরা বলে ফেলি ওয়াল ওয়াল ইয়া ওয়াল ইয়া দিন ওয়াল ইয়া দিন না আসলে ওয়া লিয়া দিন ওয়া লিয়া দিন ওয়াল ইয়া দিন লাকুম দিন উকুম ওয়াল ইয়া দিন লাকুম দিন উকুম ওয়াল ইয়া দিন এবার পুরা সুরা আমরা একবার পাঠ করি উলিয়া 
ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu Lakum dinukum waliya din Amra dhu yagjuna kasa teke shun bha Samne shamne asen sabai hato dure ghele kya amne Apne pao أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبد عبد 
খুঁজে পাওয়া যায় এই সুরা মোবারকে একটু পেস লাগে আমাদের পড়তে গেলে আমাদের মধ্যে এক রকম সুরা তো মানে কয়েকটা আয়াত শরীফ যেন অনেক সময় পেস লাগে তো এটা খেয়াল রাখলে হয় যে তিন নম্বর আয়াত শরীফ যেরকম পাঁচ নম্বর আয়াত শরীফ একই রকম মাঝখানে একটা আয়াত শরীফ আছে ওয়ালা আনা ওয়ালা আনা আর দুইটা একই রকম একটু খেয়াল করে পড়তে হয় তাহলে আর প্যাস লাগে না আবার আমি আরেকবার বলছি সময় আছে হাতে প্রতিটা সুরাই গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে এই সুরাটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এই সুরা দিয়ে আমরা সমস্ত কাফের মুসিক বেদিন বদ্দিন যত ধর্ম মত মতবাদ আছে সব আমরা কি করে দিচ্ছি বাদ দিয়ে দিচ্ছি হুজুর পাক সাল্লাম বলতেছেন লা আবুদু আমি হেবাদত করি না মা তা আবুদুন তোমরা যার হেবাদত করো হ্যাঁ বলে আন তুম আবিদু না মা আবুদ বলে আন তুম আবিদু না তোমরা হেবাদত করো না মা আবুদ আমি যার হেবাদত করি মানে আমরা যেই তর্য তরিকা মানি এইটা বাতিলপন্থীরা মানে না আর তারা যেটা মানে সেটা আমরা মানি না তারা যেটা করে সেটা আমরা করি না তাদের সাথে আল্লাহবাকে একবারে পৃথক করে দিল তোমাদেরটা লাকুম দিন কুম না তোমাদেরটা তোমাদের জন্য আমাদেরটা আমাদের জন্য এটা একটা এমনই একটি সুরা যে সুরার মাধ্যমে আমাদের সব কিছু কী করে দিয়েছেন আলাদা করে দিয়েছেন কি বলেন তাই না এই সুরার মধ্যে সমস্ত হারামগুলা সমস্ত বাতিলগুলা একদিকে আর আমাদের যেগুলো আমাদের করণীয় সেগুলো আলাদা দিকে এটা দ্বারা দুইটা জিনিস একবার স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এই সুরাটা আমরা পড়তে পারি যদিও একটু প্যাস লাগে একটু মস্ক করে ভালো করে আমরা সুরাটা মাঝে মাঝে নামাজের মধ্যে পড়লে এই কথাগুলো স্মরণ হইল হ্যাঁ ঠিক আছে আর এটা দিয়ে আমরা কোনো যে মানতা সাব বা হাবি কৌমিন ফাহমিন হুম যে যে কৌমের অনুসরণ করবে সেই কৌমের সাথে তাদের হাসন নাসর হবে তাহলে এটা দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই সুরা মোবারক দিয়ে তাদের কোনো কৃষ্টি কালচার অনুচরণ আমাদের কোনো করা যাবে না কি আমরা করতে পারব না এই সুরা দিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে না তো আল্লাপাকে আমাদের তৌফিক দান করুন অনেক ভুল ত্রুটি গোস্তাকে বেয়া দিবে যে সমস্ত কিছু মামদু মুসকিল আসলাম আহলেবাজ শরীফ আলহিম আসলাম আমাদের নুরুদ্দাজমকে ক্ষমা চেয়ে আজকের এই মামদু মুসকিল রাগাইবে মামদু মুসকিল আলহি আলহ সালাতুসলাম ওনার উসিলায় আমরা ওনাদের দয়া দান ইসলাম ফয়েস তাজ্য মোহাব্বত মা আরফা সন্তুষ্ট রেজা মন্দির দুজাহানের কামিয়াবি এবং অনন্তকাল বেপি ওনাদের করবত নৈকট্য নিজবত দায়মি হুজুরি দায়মি দিদার দায়মি জিয়ারত আরজু করে আজকের মতো এখানে আমরা শেষ করছি ও আখরুদ আওয়ানা আনি আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন জরুরি একটি ঘোষণা পবিত্র মসজিদে আদবের সাথে অবস্থান করতে হবে পবিত্র মসজিদে অবস্থানের আদব হচ্ছে পবিত্র মসজিদে এসে সাইদুনা মামদু হজরত মুর্শিদ কেবলা আলহিসাল্লাম ওনার দিকে মুখ করে গোল হয়ে নামাজের শুরুতে বসতে হবে যেখানেই জায়গা পাবেন সেখানেই বসবেন কেউ কাউকে কষ্ট দিয়ে 
আগে বাড়িয়ে বসবেন না যেখানে জায়গা পাবেন সেখানেই বসবেন কেউ খালি মাথায় থাকতে পারবেন না টুপি না থাকলে সুন্নত প্রচার কেন্দ্র থেকে টুপি সংগ্রহ করে টুপি মাথায় দিয়ে বসুন আর অন্তত পবিত্র জুমার দিন সুন্নতি পোশাক লিবাস পরুন খোদবা মোবারক শোনার আদব হচ্ছে প্রথম খোদবা মোবারক শোনার সময় হাত বেঁধে নামাজের শুরুতে বসতে হবে আর দ্বিতীয় খোদবা মোবারক শোনার সময় আত্মাহিয়াতু পড়ার শুরুতে হাঁটুর উপর হাত রেখে বসতে হবে সৈদুনা মামদু হজরত মুর্শিদ কেবলা সাল্লাহ সাল্লাম তিনি পবিত্র মসজিদে তাশিফ মোবারক নেয়ার পূর্বেই সবাইকে মসজিদে উপস্থিত হতে হবে আর যখন সুন্নত পড়ার এজাদত মোবারক দেওয়া হবে তখন আপনারা এই সামনে থেকে তিন কাতারে কেউ সুন্নত পড়ার জন্য দাঁড়াবেন না যদি কারো সুন্নত পড়া বাকি থেকে থাকে তাহলে তিনি এই পিলারের ওই দিকে অথবা স্লাইডারের বাইরে গিয়ে সুন্নত পড়বেন আর সেই সময় শুধুমাত্র চার রাকাত কাবলাল জুমা নামাজেই পড়বেন বেশি পড়তে হলে আগে কিংবা পরে পড়বেন সে সময় শুধুমাত্র চার রাকাত কাবলাল জুমা নামাজেই পড়বেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله 
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
সম্মানিত হাজিরিন পবিত্র মসজিদে অবস্থানের আদব সম্পর্কে আবারও বলছি পবিত্র মসজিদে এসে সাইদুনা মামদু মুর্শিদ কেবল আল ইসলাম ওনার দিকে মুখ করে গোল হয়ে নামাজের শুরুতে বসবেন যেখানেই জায়গা পাবেন সেখানেই বসবেন কেউ খালি মাথায় থাকবেন না টুপি না থাকলে সুন্নত প্রসাদ কেন্দ্র থেকে টুপি সংগ্রহ করে টুপি মাথায় দিয়ে বসুন আর অন্তত পবিত্র জুমার দিন সুন্নতি লিবাস পোশাক পরুন খোদবা মোবারক শোনার আদব হচ্ছে প্রথম খোদবা মোবারক শোনার সময় হাত বেঁধে নামাজের শুরুতে বসতে হবে আর দ্বিতীয় খোদবা মোবারক শোনার সময় আত্মাহিয়াতু পড়ার শুরুতে হাঁটুর উপর হাত রেখে বসতে হবে একইভাবে সাইদুনা মামদু মুর্শিদ কেবল আলহ সালাম ওনার নসিহত মোবারক শোনার সময়ও হাত বেঁধে নামাজের শুরুতে বসে মনোযোগের সাথে নসিহত মোবারক শুনতে হবে সাইদুনা মামদু হজরত মুর্শিদ কেবল আলহ সালাম তিনি পবিত্র মসজিদে তাসরিফ মোবারক নেওয়ার পূর্বেই সবাইকে মসজিদে উপস্থিত হতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদুহু ওয়া নাস্তাইনু 
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا نبينا حبيبنا شفينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا معذن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شمولانا النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل على سيدنا نبينا وسيلة إليك وآله وسلم اللهم صل على سيدنا معذن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا النبي الأمي وآله وسلم خطبة اليوم ميراد النبي صلى الله عليه وسلم اسكر خطبة মহা সম্মানিত মহা পবিত্র হাবিব নূর এ মোজাসম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লু আলাই সাল্লাম আপনার বিশেষ শান মুবারক অর্থাৎ মীরা শরীফ ওনার সম্পর্কে যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি রব মহান আল্লাহ পাক তিনি সাদ মুবারক করেন যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি মহান আল্লাহ পাক তিনি ওনার হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লু আলাই সাল্লাম ওনাকে জানিয়ে দিচ্ছেন তিনি যেন সমস্ত কায়নাত বান্দা বান্দি উম্মদ জিন ইনসান সবাইকে বলে দেন সকলে মহাসম্মানিত ফজল মোবারক মহাসম্মানিত রহমত মোবারক সকলে লাভ করতে পেরেছে এই জন্য তাদের সকলের দায়িত্ব হলো কর্তব্য হলো ফল হলো ওনার সম্মানার্থে শুকুর গুজারির সাথে ফলিয়া ফরব শরীফ খুশি মোবারক প্রকাশ করা সমান খুশি মোবারক প্রশ্ন তাদের সকলের জিন্দগি সমস্ত বন্দির থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম অর্থাৎ সমস্ত কায়নাত একমাত্র যিনি সেইদ উল মোস্তানিন যিনি মামুল মোস্তানিন যিনি খতবুল নবী নূর এ মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লু আলী ওনার সম্মানার্থে সর্বপ্রকার নেল পেয়েছে পাচ্ছে এবং অনন্তকাল ধরে পেতেই থাকবে সোনার সম্মানার্থী সকল নেয়ামত পেয়েছে যে তিনি হচ্ছেন সোহাবের নেয়ামত সমস্ত নেয়ামত মালিক এই সম্মানিত মহাপুত মেরা শরীফ ওনার মাধ্যম দিয়েও সে বিষয়টা বান্ধবান্ধী যিনি ইনসানকে যিনি খলিক যিনি মালিক ওরম মহারান্না বাক তিনি জানিয়ে দিলেন সোনার আপনার আলোচনা মোবারক বুলন্দ থেকে বুলন্দ তরকর হয়েছে 
কত বুলন্দ করা হয়েছে যিনি ইনসান সৃষ্টির কারো সেটা জানা নেই যিনি খনিক যিনি মালিক নব মহারাণা তিনি ওনার মহাসম্মানিত মহাবিদ্যালয় হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সল্লর ওনার সবচেয়ে ভালো জানেন তার সহজ বোঝার জন্য মহাসম্মানিত কালিমা শরীফ এখানে যিনি খনিক যিনি মালিক রব মহারাণা পাক নিজের নাম মোবারক হাতে ওনার নাম সংযুক্ত করে দিয়েছেন সোমানন্দ রায় সৃষ্টির সূত্রে থেকে সেরকম যত জিনিস চান যারাই আসবে সে যেই হোক সৃষ্টি এই মহা সম্মানিত কালী বসরি বিশ্বাস না করা বলত সে কখনো ইমানদার হিসেবে সাব্যস্ত হবে না ইমানদার সাব্যস্ত হতে হলে অবশ্যই এই কালী বসরি লা ইলা ইল্লাহ মোহাম্মাদুর রসুল উল্লাহ সম্মতাকে মানতে হবে সোমানন্দাহি এখন মেরা শরীফ বিশ্বাস করার জন্য প্রথম যে বিষয়টা আকায়দের মাসালা এখানে একাধিক মাসালা রয়েছে আকায়দের মাসালা শরীর মাসালা অনেক মাসালা মাসায় আর মূল যে বিষয় মেরা শরীফ দুইটা সুরা শরীফ নিয়ে মানুষ সাধারণত আলোচনা করে সুরা বানি ইসরাইল শরীফ কিন্তু এর সাথে সংযুক্ত সুরে নজম শরীফ কিন্তু মানুষ আসলে জানে না সুরে নজম শরীফ কখন কবে নাজির হয়েছে যার জন্য মেরাজ শরীফের তারিখ নিয়ে বর্ষণ নিয়ে সময় নিয়ে অনেক অনেক চুচে রাখিল কাল অনেক কথা সুরা বানি ইসরাইল কোরআন শরীফের তথ্য মোতাবেক সতেরো নম্বর সুরা আর নুজলের দিক থেকে অর্থাৎ নাজিরের দিক থেকে সুরা বানি ইসরাইল হচ্ছেন পঞ্চাশতম সুরা পঞ্চাশতম আর রুকু হচ্ছেন বারোটি আয়সর একশো এগারোটি ঈশ্বর সে মানুষ আলোচনা করে মেরাজ সঙ্গে কিন্তু সুর নজম শরীফ নাজিলের দিকে তোর তিপ তেইশ নম্বর তেইশ নম্বর আর কোরআন শরীফের তোর শিবে তিপ্পান্ন নম্বর আয়ের শরীফ বাষট্টি রূপ শরীফ তিনটা তাহলে সুর নজম শরীফ তেইশ নম্বরে নাজিল হয়েছেন এখানে মেরা শরীফ সব বলা হয়ে গেছে আর সুরা বনি ইসরাইল পঞ্চাশতম তেইশ তেত্রিশ তেতাল্লিশ সাত অর্থাৎ সুরা নদম শরীফের পরে সাতাইশতম সুর হচ্ছেন সুরা বনি ইসরাইল তাহলে মেরা শরীফ কবে হল সুরভ বনি ইসরাইল যে নাজির হয়েছে এটা বসু মেরা শরীফ পরে আসার পরে অর্থাৎ মহাসম্মানিত মহাপুরুষের হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাম ওনার বয়স মহল যখন পঞ্চাশতম পার হয়ে একান্নতম চলছিলেন বারোই রবিউল্লাহ শরীফ পঞ্চাশতম বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে এরপরে রবি সানি শরীফ জমদুল্লাহ শরীফ রুকরা শরীফ তারপর রজুল হারাম শরীফ সেই মাসে সাতাশ তারিখে এমন রাইলাতুল ইসলাম আজিম শরীফ অর্থাৎ রাত্রে যেটা বাংলায় বলা হয় সোমবার ইয়ে মোল আহাদ আহাদ অর্থাৎ রবিবার দীপগত রাত্রে মেরা শরীফ সম্পন্ন করে পঞ্চাশতম বয়স মহরক পার হওয়ার পরে একান্নতম বয়স মহরকের সময় এরপর নাজির হলেন সুরা বানি ইসরাই সেখানে যিনি খনিক যিনি মালিক রমণী কি বললেন তিনি বললেন 
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير এখানে মেলা চলবে মূল বিষয়টা বর্ণনা করা হয়ে গেছে মেলা শরীফ সম্পন্ন করে আসার পরে এক শরীফকে জানানো হলো বলা হলো কি অর্থ সহজ সরর্থ হচ্ছেন সুবাহান আল্লাজি আসর বে আবিদিহি সে মহান আল্লাহ পাক যিনি সুবাহান পবিত্র আসলাম নিয়ে এসরা রাত্রে ভ্রমণকে এসরা বলে তার রাত্রে ভ্রমণ করালেন আবদিহি মা হাবিবি সাল্লাম হাবিব সাল্লাম মিনাল মাসজিদ মিনাল মাসজিদ লাইলাম রাত্রে সামান্য সময় আসলে যেটা বলা হয় যে আল্লাহ সমাজ যিনি কলিক যিনি মালিক রমান তিনি বেনিয়াস একইভাবে মহা সম্মানিত হাবিব নূর এমজ ইসলাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাম তিনিও সমাজ আসলে ওনারা সময়েরও মোহতাজ নন সোমানল্লাহ দুই নেবে দৃষ্টিতে যদিও মেয়ার শরীফের সময়টাকে বলা হয় সাতাশ বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু হাকিক দুনিয়াতে এক সেকেন্ড সময়ও অতিবাহিত হয়নি সোমান আল্লাহ রাত্রে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদ অর্থাৎ মহাসম্মানিত কাবা শরীফ থেকে মহাসম্মানিত বাইতুল মুকাদ্দার শরীফ পর্যন্ত সোমান আল্লাহ এটাকে বলা হয় ইসরা রাত্রে ভ্রমণ মহাসম্মানিত কাবা শরীফ থেকে মহাসম্মানিত বাইতুল মুকাদ্দার শরীফ ইলাম মিনাল মাসজিদ মিনাল মাসজিদ অর্থাৎ ওনার সম্মানার্থে সব বরপ্রথম হয়ে গেছেন সোমান আল্লাহ লিনুর মিন আয়া তিনা এটা আমার আরেকটা কথা দেখানোর জন্য এখন মিন যে শব্দটা অব্যাহ যে হর এটা মানুষ অনেক ভুল ব্যাখ্যা করে এটা বলে মিনের অর্থ বাদ অর্থাৎ কিছু আর মিনের অর্থ বয়ান ব্যাখ্যা হয় অনেক অর্থ রয়ে গেছে এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা হবে আমার নিদর্শন সমূহ দেখানোর জন্য নিদর্শন সমূহ কী সব কি তার মধ্যে বড় নিদর্শন হচ্ছেন স্বয়ং যিনি খলিক যিনি মালিক ও মালাম তিনি নিজেই সবার আল্লাহ স্বামী উল বাসির তিনি শ্রবণকারী এবং দেখ নেও না যিনি খলিক যিনি মালিক ও মালক তিনি যেমন ঠিক ওনার অনুরূপ ওনার হাবিব নূর এবং আসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্দ তিনি স্বামী উল বাসির শ্রবণকারী এবং দেখ নেও না উনি যেমন কাছে দেখেছেন বিশেষভাবে সেটার প্রকাশ করার জন্যই তিনি সব শুনেছেন আবার সব দেখেছেন সোমান আল্লাহ এখন এস শরীফ নাজিল করা হলো যে মেলার শরীফ সম্পন্ন করেছে আবার শরীফ থেকে বাইতন মুগাদার শরীফ সেখান থেকে আর শাহজিম শরীফ জিয়ারত মোবারক প্রত্যাবর্তন এখানে সবটাই বোঝানো হয়েছে এস শরীফ নিয়ে মানুষ আলোচনা করে এটা একান্নতম বয়স চলাকালীন নাজিল হয়েছে এবং মেলার শরীফ হয়েছে এই বিষয়টা বুঝতে না পারার কারণে আর নজম শরীফ সেখানে এক শরীরই ব্যাখ্যা আগেই করা হয়ে গেছে কারণ বিষয়টা একটা ফিকিরের বিষয় ওরান সময় আয়ের শরীফ এর সানে নজুল আগে পরে অনেক ফিকিরের বিষয় সুরা কাউসার শরীফ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে কোরবানির কথা বলা হয়েছে ফাঁসওয়ালি লেরবি কমানো কিন্তু কোরবানি ওয়াজি হয়েছে মদিনা শরীফ আবার নাজিল হয়েছে কোরআন শরীফ একাধিক সুরা একাধিক বান 
একাধিকভাবে একাধিক অবস্থায় নাজিল করা হয়েছে এখন তাহলে সুরা নজম সই কবে নাজিল হয়েছে এটা মানুষ বলো কোনো তফসিল ফেঁকা ফতার মধ্যে সেটা নাই নির্দিষ্ট তারিখ সুরা মক কি বলা হচ্ছে মক্কা সুরা নাজিল হয়েছে এবং সুরা বলেন ইসরায়েল মক কি এটা শেষ প্রান্তে এটা শুরুতে সে আবু তালেবের তাসিম নেওয়ার আগে তাহলে মানুষটি কোন বছর হলো এই জন্য মানুষ বলে থাকে নবতের কাছে কোনো ক্ষেত্রে পাঁচতম বছর ছয় সাত আট ইত্যাদি তাদের বলার পিছনে কারণ হচ্ছে সুরা নজম শরীফ এরা সুরা নজম শরীফের বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারেনি এবং এটা কেউ তাহাকি করতে পারেনি যার কারণে যে ম্যানেজশিপ কবে সম্পন্ন হল তিনি সুরা নজম শরীফ আগেই নাজির হয়েছে পঞ্চমতম বৎসর ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম আসলে এগারোতম বৎসর বয়স পরকে ম্যারেজশিপ হয়েছে মেলার শরীফ উনত্রিশ চার কিলো কাল সশরীরে রুহানি জিসমিনে অনেক কিছু আসলে সমস্ত বিষয়গুলি হচ্ছে হাকি ইলিম না থাকার কারণে সহি সমস্ত না থাকার কারণে অন্তর গালি যুক্ত হওয়ার কারণে এ কথাগুলি বলা হয় যেটা আমরা বলি একটা কাছের পিছনে পারত দিলে পরিষ্কার করে দিলে সুন্দর করে খুব দেখা যায় সুন্দরভাবে আর এলেমলো দিলে এলেমলো দেখা যায় তো অন্তরের পরিশুদ্ধতার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি তো অনেক ফিকিরের বিষয় কিন্তু মানুষ ফিকির করে না এখন সরসুরি ব্যারিস্ট হয়েছেন এটা কেন একবার হয়েছেন সমস্ত সৃষ্টিকে মহাসম্মানিত মতো হাবিব নূর এবং দাস্তান হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সন্তর শান মান মোবারক বোঝানোর জন্য সবার আল্লাহ অন্যতে হাদিস শরীফ যেটা রয়ে গেছে জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসার যেদের তার স্পষ্ট হাত বসুর বিশুদ্ধ হাদিস শরীফ আর জাবির আবদুল্লাহ আনসার যেদের কয়লা পড়তো ইয়ার আসুল আল্লাহ সাল্লাহ আবি আনতুম আকবির আনাউসিন খালা কাল্লা তালা কবলা রাশিয়া জাবির ইবনি আবদুল্লাহ আনসারি রদি আল্লাহ তালা তিনি বলতেছেন আমি মহাসম্মানিত মহাপ্রত হাবিব নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাই সঙ্গে এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম বে আবি আনতুম আমার পিতা মাতা আমার সব আপনার জন্য কোরবান হোক আখমিন নিয়ে না বলি সেই খালা কাল্লাহ তালা কবলা রাখিয়া আপনি দয়া করে আমাকে যদি সংবাদটা দিতেন সপ্তম যিনি খলিক যিনি মালিক রব মহালাম তিনি কি সৃষ্টি করেছেন সকালে রসুল সঙ্গে জাবের দিল ইন্দাল্লাহ তালা খলাকা কবলা রাশিয়া নূর নূরি মহাসম্মানিত মহাব্দার হাবিব নুরি মজাস সাম্ভাবি বললা হুজুর পাক সম্ম তিনি জব দিলেন জাবির দিলে তারা নু যিনি খলিক যিনি মালিক বল তিনি সংশ্লিষ্ট হচ্ছেন কি আপনাদের মহাসমাজ যিনি নবী রসুল যিনি সাইদ উল মোসারি যিনি মাউল মোসারি যিনি খতুল নামি হুজুর পাক সম্ম ওনার মহাসম্মানিক মহত্র নূর মোবারক সবার আল্লাহ তাহলে প্রশ্ন সে যে নূর সৃষ্টি করা হলো তিনি কোথায় ছিলেন তিনি আবার জব দিয়ে দিলেন জিজ্ঞেস করার আগে জানা তার যে নূরিয়া দূরবীন ক্ষুদ্র থাকছে শাহ আল্লাহ তালা সেই নূর বর্গ সৃষ্টি করা হলো তিনি যিনি কলিক যিনি মালিক ও মন ওনার কুদরত মোবারক ওনার মধ্যে তিনি ছিলেন অবস্থান করেছেন সোহর আল্লাহ চল্লা আসলে ছিলেন আসেন এবং থাকবেন সোহর আল্লাহ চল্লা অনলাইন এখন ফিজাল লাহুল কালাম জান্নাতুন নারুল মালাকুল অলা সামাউন ওলা আরজুন অলা শামসুন ওলা কামরুল অলা জিমুল ওলা ইনস অনলাইন এখন ফিজালিক লাহুল ওলা কালাম সে সময় 
গ্রহ ছিল কলম ছিল না ব্যাস দোনো আসমান জমিন চন্দ্র সূর্য আরো সুরসি জিন ইনসান কোনো সৃষ্টি সৃষ্টি করা হয়নি কিছুই ছিল না ওনাকে সৃষ্টি করে তিনি ছিলেন মহাসম্মান কুদ্রত মোবারক ওনার মধ্যে সোনাল্লাহি এখন উনি মেলা শরীফ করেছেন যে কোথায় গেলেন মেলা শরীফ জিয়ার বড় করলেন এই জাহিরি যে বিষয়টা আসলে বিশ্বগুলি মানুষ তার আকল দিয়ে বোঝার চেষ্টা যার জন্য সে বুঝতে পারে না যে আমরা মেসালে আমরা একটা বলে থাকি বোঝার খুব সহজ সুলতান উদ্দিন খাজা গারিব নেওয়াজ হাবিবুল্লাহ রহমতুল্লাহ সুলতান উল হিন্দ হিন্দু ছিল সুলতান উল নকব দিয়েছেন মহাসম্মানিত মোহাম্মদ হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল তিনি নিজে সোনাল্লাহ চল ওনাকে সেই একটা কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে বিশেষ খেলাফত কেমন পর্যন্ত যত লোক এই এলাকায় অলি আল্লাহ হবে খালে প্রত্যেকের জন্যই ওনার থেকে একটা সনন নিতে হবে উনি তাসদিক করতে হবে উনি সত্যায়িত করেন তাহলে সে অলি আল্লাহ এতটুকু ওনাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সোমান আল্লাহ চলে সেই সুলতান খাদ্য গরিব নামাজ হাবিবুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহ তিনি বিশ্লেষণ প্রকাশ করলেন ওনার প্রধান খলিফা বক্তিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলহ উনি নিজে বন্ধ করেন বিশ দিন পরে উনি দিল্লি চলে গেছেন আজমি শরীফ থেকে আসন নামাজের পরে মনে করে বসছেন উনি যখন আজমি শরীফ থেকে আসেন তখন ওনার সাহেক অসুস্থ ওনার বিদায় সময় নিকটবর্তী ওনার সমস্ত কিছু ওনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে আপনি আমার পরে চিস্তিয়া খানদানের মূল দ্বারক বাহক আপনার মাধ্যম দিয়ে চিস্তিয়া খানদান চিস্তিয়া তুলে সারা পৃথিবীতে প্রচার প্রসার ঘটবে সোনার লাগে কেন আপনি শিলসিলা হেফাজত করবেন এবং শিলসিলার শর্ত সারাই সব পালন করবেন তিনি সেই শর্ত মেনে অত্যন্ত কষ্ট সহকারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সায়েক ওনার আদেশক্রমে দিল্লি রওনা হয়েছে পৌঁছেছে মনে করেন দেখতে পেলেন অর্থাৎ তিনি পৌঁছে সংবাদ পেলেন যে তিনি বেসারি সান মরা প্রকাশ করেছে এটি অত্যন্ত বর্মাহত হলেন চিন্তিত হলেন পরে তিনি মোরা গ্রামে দেখলেন দেখে তিনি বলেন আমি ওনাকে সালাম দিলাম কদম বেশি করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম সম্মানিত সাহেব যে আপনি আপনার জীবনের সাতানব্বই বছর ব্যয় করেছে পুরো সময়টা এর বিনিময়ে আপনি কী হাতিল করলেন আপনার কি ভাবে কবুল করা হল তিনি বললেন যিনি খালিক যিনি মালিক ওর মহান লাপা তিনি ওনার মহাসম্মানিত মহাদের হাবি নোরে মোজাসাম হাবি বল্লা হুজুর পাক সাল আলাই সাল্লাম ওনারা আমি কবুল তো করেছি সাথে সাথে মহাসম্মানিত আরশে আজিম যেখানে চব্বিশ ঘন্টা মানুষ দিদারে মজগুল থাকে সে আরশে আজিমের যারা অন্তর্ভুক্ত ওনাদের আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন সোমান আল্লাহ অর্থাৎ আর সাজীবের অধিবাসীদের আমি অন্তর্ভুক্ত সোমান আল্লাহ আমি সেখানে চব্বিশ ঘন্টা দিদারে বসগুল আছি সোমান আল্লাহ ওনার মাঝে শরীর হচ্ছেন আজমির শরীর তিনি আর সাজীবের চব্বিশ ঘন্টা দিদারে বসগুল আছেন তাই যদি হয় তাহলে মহাসম্মানিত মহাবুদ্ধের হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সলমান তিনি সৃষ্টি মামলা শুরু থেকেই কুদ্রত মামলা রয়েছেন তাই উনি কোথায় আছেন কার দিদারে রয়েছেন তাই নতুন করে আবার দিদারে কী প্রয়োজন থাকতে পারে বড় অফায়া না লাকা জিকারা আপনার আলোচনা মর্যাদা বুলন্দ থেকে বুলন্দতর করা হয়েছে 
এই সানমর্ম প্রকাশ করার জন্য বোঝানোর জন্যই মেরাশ্বরী দেওয়া হয়েছে সোমার আল্লাহ এবং অবশ্যই সশরীরে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং অবশ্যই তিনি যে প্রকাশের যে কোনো লাভ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এখন মানুষ বুঝতে না পারার কারণে তারা সেটা বলে থাকে এখন সুরা বনি ইসরাই ওনার দিয়ে কথাগুলি বলা হয়েছে কথাগুলি সুপ্ত কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট অর্থাৎ মানুষের বুঝতে পারতে কষ্ট এবং যারা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারী তারাও সঠিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারেনি সঠিক বুঝতে না পারার কারণে তারা মনে করেছে এখানে শুধু কাবার শরীফ থেকে বাইতুল মুকাদ্রী পর্যন্ত বলা হয়েছে না যে নুরিয়াহ মিন আয়া তিনা নিদর্শন দেখা কিসের নিদর্শন দেখাবেন কী নিদর্শন দেখবেন কোনো কিছু বাকি আছে কি বাকি তো থাকার কথা না যেটা সাধারণভাবে বলা হয় নিদর্শন মোবার প্রদর্শন করার জন্য তার জন্য আরেকটা বিষয় ফিকিরের সেটা আমরা বলে থাকি সহজ হজরত জিবরিল আলাহি সালাম তিনি একদিন যিনি খালি একদিন মালিক রম মোহান আল্লাহ পাক ওনার আদেশ করব আল্লাহ পাক বললেন হে হজরত জিবরিল আলাহি সালাম আচ্ছা আপনি দেখেন তো কোন আমল করে যে আমল নামাজে লিপদ্ধ করা হয়েছে কোন আমলগুলি করলে বান্দা বেহেসতে যাবে আর কোন আমলগুলি করলে ধান নামে যাবে সে দেখতে গেলেন দেখার পূর্বে বলা হলো জান্নাত অনেক সুসজ্জিত সুন্দর শোভনীয় জান্ন আজাব গজবের জায়গা হ্যাঁ তাহলে তো সাধারণত সমস্ত বান্দারাই জান্নাতে যেতে যাবে জান্নাতে যেতে যাবে কেউ তো জান্নামে যেতে যাবে না যিনি খালি যিনি মালিক রমন বললেন তাহলে তোমার সমস্ত বান্দা বান্ধি যিনি চান সকলেই বেহেসতে যেতে যাবে সুখ শান্তির জায্যা কত কষ্ট যেতে যাবে না বিরোধ বলছে হ্যাঁ তাহলে সবাই জান্নাতেই যাবে আর দুজনটা তো কঠিন রাজাব গজব কেউ যাবে না হাজার জিনিস বলছে হ্যাঁ বারে আলে কথা সেটাই কেউ দুজনকে যাবে না সব বেঁচতে যাবে তখন যিনি খলিক যিনি মালিক রমন বলেন তাহলে এক কাজ করুন আমল নামাটা দেখেন তো জান্নাত এবং জান্নাম দেখে যে বিষয়টা বোঝা যাচ্ছে সেটা হল সমস্ত বান্দা বান্দি জিনিসের সকলেই বেঁচতে দিতে যাবে কারণ সুখের জায়গা সবাই সুখ চায় আর যার নামের আজাব গজব দেখে মনে হচ্ছে এত কষ্টের জায়গা কেউ সেখানে যাবে না তাহলে আমল নামাটা দেখাও হয়তো জীবিত আমল নামা দেখে সে বললেন বারে নাই অবস্থা তো কঠিন কি কঠিন এই আমল নাম যদি এরকমই থাকে তাহলে একটা বান্ধব বেঁচতে যেতে পারবে সব ধান নামে যাবে না আমল জমি এখানে আমলগুলি করতে পারলে তারা জানলাতে যাবে আর না করতে পারলে ধান নামে যাবে তা যে আমল নামা দেওয়া হয়েছে শর্ত সারায় এটা পুরো করো কঠিন মনে হচ্ছে সকলে ধান নামে যাবে করে জানা যেতে পারবে না এরপর হয়তো জীবিত বললেন জানলা পাক আমার একটা আর্য ছিল কি আর্য ছিল আপনি যে অনুভূতি দান করেন আমি একটু জান্নাতটা ঘুরে দেখতে চাই জান্নাতটা ঘুরে দেখতে চাই আমি অনুভূতি দিলে আল্লাহ আপনি নিজেই বললেন আমার জান্নাত অনেক বড় এটা আপনি কী করে ঘুরে দেখবেন কী করে সম্ভব তিনি তারপর আর্য করলেন সাধারণ বনে ওনার ছয়শো পাখা মুক্তালি বনরা ওনার ছয় হাজার পাখা তুমি বললেন জানলাম আমি একটু অনুভূতি দান করেন একটু কোশেস করি ঠিক আছে ওনাকে অনুভূতি দেওয়া হল তিনি করতে থাকলেন ওনার ছয়শো থেকে ছয় হাজার পাখা ছয় হাজার বৎসর একদিন দুদিন না ছয় হাজার বৎসর আর সেই বৎসর কতটুকু তিনি নিয়ে অনেক দাঁড়াবে কালকে সালাতে মিম্মা তাওয়াদ্দুল ছয় হাজার বৎসর আর এক বছর হচ্ছে একদিন চেক হাজার বছরের সমান দুনিয়া বিয়ে পূর্ণে রুগি কোনো কুল কিনা পাওয়া যাচ্ছে না উনি উঠতেছেন শুধু উঠতেছেনি কোনো কুল কিনা দেখা যাচ্ছে না 
সমস্ত পাখিগুলো ব্যথা হয়ে গেল তিনি বললেন বারে নাই এখন আমার মনে হচ্ছে আমি এখানে করে দেব আপনি দয়া করে আমাকে এখান থেকে আমার স্থান যেখানে সেখানে যাওয়ার তফিক দান করে পৌঁছে এলেন উদ্ধতিভাবে তখন যিনি খলিক যিনি মালিক ওরা মনে বলেন যে আমি আগেই বলেছিলাম তিনি কুদ্রতিপে মনে করার জায়গায় পৌঁছে দিলেন তখন যিনি খলিক যিনি মালিক রব মনে হচ্ছে বলেছিলেন আপনি তো ছয় হাজার বছর উড়িও জানাজপুর দিনের পেলেন না কিন্তু আমার যিনি মহাসম্পন্ন হিসেবে হাবিব তিনি সাইদ রহমদ সালিম যিনি ইমাবন মোসলিম যিনি খতমন নাবি আমি ওনাকে শিখছিলাম কিছু সৃষ্টি করতাম না এমনকি আমার রবুদ প্রকাশ করতাম না আল্লাহ কাল্লাম আদর্ত রবুবিয়া না আল্লাহ কাল্লাম আদর্ত রবি আমার রবুদ প্রকাশ করতো সেই মহাসম্মান হাবি ওনার সান্মান্ত বলার অপেক্ষা রাখে না ওনার যারা উম্মত হবেন ওনারাই চোখের পলকে জান্নার জান্ন সৃষ্টি দেখবেন সোনা আল্লাহ কে শুনে হাজার দিব্যসিপ্তি আশ্চর্য হলেন তিনি ওই বললেন বারে নেই আমার এতে কোনো চুচারে কিরকার নেই তবে ওনারা যে প্রকাশ যখন হবেন আমি ওনাদের দু একজনকে বিষয়ে একটু জিজ্ঞেস করে জানার জন্য আপনি অনুভূতি আপনাদের ঠিক আছে যখন মহাসম্মানিত মহাপুদ্ধের হাবিব নূরে মোজাস্তাম হাবিব বললা হুজুর পাক সব তিনি তার সময় আনলেন ওনার রেসম প্রকাশ করলেন তখন একদিন হতো জিবরি লালা হি সালাম তিনি আরও যখন বারে নাই আমি তো বলেছিলাম একজন উন্মতকে আমি বিষয়টা জিজ্ঞাসা করব এই বিষয়টা জানতে চাবো ওনারা কীভাবে বলেন আমি সেটা দেখব ঠিক আছে যেন নুজতুল মাদালি কিত কিতাবের বর্ণনা আসছে তিনি প্রথম হজরত আফজালুন্নাস বাদান মিয়া সিদ্দিক আকবর আলাই হি সামর কাছে আসলেন এসে বললেন হে হজরত সিদ্দিক আকবর আলাই হি সালাম একটা বিষয় ছিল জানার জন্য কি বিষয় বিষয় হচ্ছে আচ্ছা আপনি কেন বলতে পারবেন যে হজরত জিবিয়েস উনি কোথায় আছেন হজরত জিবরিল আলাই হিসাম এখন তিনি কোথায় একে আপনি আমাকে জানাতে পারবেন তিনি বললেন হ্যাঁ এই দু এক সেকেন্ড উনি ওনার চোখ বন্ধ করলেন এবং খুললেন খুলে বলে আমি সমস্ত সৃষ্টি ঘুরে আসলাম আরও সুস্থ লোক কলম বেহেজ দুধ সব আসমান জমিন তাহাতার ছাড়া কোথাও হতো জিবিলের সামনে নেই নিশ্চয় আপনি হচ্ছে আমার জিবিলের সাম সোহান আল্লাহ আমি তাজ্জুব হয়ে গেলেন আপনি চোখের পর সব দেখে ফেললেন একটা হ্যাঁ উনি চলে গেলেন আবার কয়েকদিন পরে আমার আর্য করলেন হজরত ইমামুল আউ্বাল কারাম আল্লাহ ওয়াজিফ আলাই ইসলাম ওনার কাছে গেলেন উনি বাবুল ইলিম ইলিমের দরজা উনি কেন আপনি একই প্রশ্ন করলেন যে আমার একটা মাসালা ছিল কি মাসালা জানার বিষয় কি জানার বিষয় চাকরি কেমন বলতে পারবেন যে হজরত জিবিলের সঙ্গে তিনি কোথায় আছেন তিনি ঠিক একইভাবে জব দিলেন আরও সুরছি লোহ করো বেহেদ আসপান জমি সে সমস্ত সৃষ্টি ঘুরে আসতাম কোথাও পাওয়া গেল তা আপনি হজরত জিবিল আলাই সালাম সুমান আল্লাহ যখন বলে দিলেন তিনি আশ্চর্য হলেন যে নূরে মোজাস্সাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সোনার রফানা নাকা জিক রাত মন বুলন্দ থেকে বুলন্দ তর কর তার ইচ্ছা পেয়েছেন উম্মতরা কিছু সাহাবাই কি আমরা দিলে তার আনন্দ না তিনি ওনারা চোখের ফলক সব দেখে আসেন নিদর্শন প্রদর্শন নিদর্শন দেখা সব হয়ে যায় তাহলে যিনি মহাসম্মানিত মহাপ্রার হাবিব যিনি নূরে মোজাস্লাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সন্দ তিনিও কি দেখবেন 
কিন্তু পুতুলমর্গে রয়েছেন আছেন থাকবেন একটি ইনভিটেশন করেছেন ইন্দ্রালে কত রফালিয়ার দুনিয়া ফারাং বিলা ইলা ইলা ইম কেমা নৌকা তিনি নিজে বললেন ইন্দ্রালাক কত রফালিয়ার দুনিয়া ফারাং বিলা ইয়া ওইলা আমার সমস্ত সৃষ্টি আমার কাছে তুলে ধরা হয়েছে ফলের দুনিয়া মানে আঙ্গুর ইলাই ইলা মাহ কায়ম ইলাই মানে কেয়াবা এবং কেয়াম তো যা হবার সময় আমাকে দেখানো হয়েছে আমি দেখি ফাঁকানো আঙ্গুর ইলা কাপি হাজি ফাঁকানো আঙ্গুর ইলা কাপি হাজি যে আমার হাতের তালু আমি যদি দেখে থাকি সব সৃষ্টি আমি সেভাবেই দেখি সবার আলাদা তাহলে ও নিদর্শন প্রদর্শন করবে এখানে হাকিকি এবং মহা সম্মানিত যিনি খলিক যিনি মালিক ও মান্যপাক ওনার দিদার মরক দিবেন দিয়ে সৃষ্টিকে জানাবেন এই নিজবত পর্বত মরক কতটুকু সেটা উপলব্ধি করার জন্য সোনান্লা সোনান এখানে মানুষ তুই চারা কীরকম যতই করো এবং যত বর্ণনায় বর্ণিত থাকুক বলা হজরত মুনা সালে সিদ্দিক আলাই সালাম হজরত মহবিয়ার দিলে তালু কেউ কেউ কোনো মনে করে আব্বাস দিলে তালু আর অনেকের বর্ণনা রয়ে গেছে মেয়ার শরীফ ডিসিপ্লিন একবার হয়েছে রুহানি হয়েছে আর আল্লামা সারা জীবন বরাদ্দ হয় তেত্রিশ থেকে চৌত্রিশ বার মেয়ার শরীফ হয়েছে রুহানি ভাবে এগুলো সব ওনাদের ব্যক্তিগত মতামত আর এই কতগুলো বর্ণনা আছে ইসরায়েলি বর্ণনা একটা সঠিক শুদ্ধ না এখানে রুহানি মেয়ার শরীফ হচ্ছে ঠিকই আছে কিন্তু হাকিকি মেয়ার শরীফ জিসমানি এখানে রুহানি বললে সেটা কুফরি হবে আর মেয়ার শরীফ বলতে অনেকে বলে থাকে আঁকিতে কত দিক থেকে কাবা শরীফ থেকে বাইতের মোকাদ সমুদ্র দেওয়াটা বিশ্বাস করা ফর যাই না করলে কাফের হবে আর পরেরটা বিশ্বাস করলা এটা জরুরি না করলে কোনো অসুবিধা নেই না অজুরি মেদাতি হবে পরেরটা বিশ্বাস না করলে তার নামাজি তো তার থাকে না বাইতুল মোকাদ্দার শরীফ থেকে জিয়ারত মোহর প্রত্যাবর্তন নামাজ ফরজ করা হয়েছে এই বিষয় থেকে বিশ্বাস না করে যে তার ফরজ নামাজ থাকলো কোথায় সে তো কাফের হয়ে গেল কাজ মেয়ারা শরীফ বলতে ইসরা হচ্ছে কাবার শরীফ থেকে বাইতুল মোকাদ্দার শরীফ আর মেয়ারা শরীফ পুরোটাই শুরু শেষ আর পুরো মেয়ারা শরীফ বিশ্বাস করে হচ্ছে ফর যায়নি এখানে যদি কোনো কিছু বাদ দেয় সে কাঠটা কাফির সে চির জাহান্নি ভাবে না কাজ বিষয়টা এখানে বুধার ফিজের বিষয় হয়ে গেছে যে মেয়ারা শরীফ হচ্ছেন একদম মক্কাচ্যুত রানা হলেন বাইতুল মোকাদ্দার শরীফ সেখানে সাধন আদায় করলেন জিয়ার বোমার গেলেন প্রত্যাবর্তন করলেন একদম মক্কা সুপর্ত পুরোটা মিলে মেয়েরা শরীফ তোমার আল্লাহ তাল্লাহ ইসরা আসরা এই শব্দটা এখানে রয়েছেন কিন্তু মেয়ারা শরীফ এই শব্দ মরক তো নেই এখানে উদাহরণ মেয়ারা শরীফ তো সিঁড়ি উদ্দা উপরে ওঠে পুরোটা মিলে হচ্ছে মেয়ারা শরীফ এটা হচ্ছে সুরা বনি ইসরাইল ওনার বর্ণনাটা এখন সুরা বনি ইসরাইল হচ্ছেন পঞ্চাশতম সুরা একান্নতম বছর বয়স মানুষকে নাজিল করা হচ্ছে তো সুরা নজম শরীফ তেইশতম সুরা শুরুতে নাজিল হয়েছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণটা কি সেখানে কি বলা হলো সেখানে আগেই সব বলা হয়ে গেলো এটা কেমন কথা হলো এ তো ফিকির করত সে কী বলা হয় আঠারোটা আশ্চর্য বিভিন্ন মেলার শরীরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেই যিনি খলিক যিনি মালিক ওমান তিনি বলেন অন্যাজমি ইজা হাওয়া নদমতার তারকারাশি অসম তারকারাশি ইজা হাওয়া হাওয়া অর্থ সাধারণ অর্থ অস্ত চলে যাওয়া আর এখানে অর্থ হচ্ছে তিনি যখন এগুলো সব অতিক্রম করে চলে গেলেন সোনাল্লা চলে যেত যে মহাসম্মানিত মহাবতার হাবিব নুরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সম্মতিনি মেয়ার সব রাত্রিতে অসম তারপর সব কিছু অতিক্রম করে তিনি চলে গেলেন মা দল্লা সহায় বকুম অমা গাওয়া মা দল্লা সহায় বকুম অমা গাওয়া 
আপনার যিনি মালিক সহিব মহাসম্মানের মধ্যে হাবিব নূরের মধ্যে আসসাম হাবিব উল্লাহ তিনি সঠিক পথে ছিলেন হ্যাঁদের উপরে ছিলেন এটা অর্থ করলে হয় মা দল্লা সর্ব মা গাওয়া তিনি বিভ্রান্ত হননি কথারা হননি তিনি হ্যাঁদের উপরে ছিলেন কারণ ওনার শান মধ্যে নাজিল করা হয়েছে কি নাজিল করেছে ওয়াল্লাজি আরসাল্লা রাসুল আহমিল হুদা বা দিন হাক লিজুরা দিন করে খাফা আবিল্লাহ শাহিদা ওয়াল্লাজি আরসাল্লা রাসুল আহু বিল হুদা বা দিন সে মহাসম্মানিত ফালিদিনের মালিক ওর মরসিংহ ওনার মহাসম্মানের মধ্যে হাবিব নোরে মোজাস্তাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সন্তনাকে অতীতে নাজিল কৃত হই মরক দ্বারা এবং অতীত বর্তমান বৈশ্যব মানব রচিত সন্ত রথ করে দিয়ে মন হেদায়ত জিনিসটা দিয়ে তিনি পাঠিয়েছেন সোনার নয় সন্ন এর জন্য সৃষ্টির কোনো সাক্ষী পড়ে তিনি কাপা বিল্লাহি সাক্ষীদা যিনি মালিক যিনি ফলি মনোনার সাক্ষী যথেষ্ট এবং তিনি ওনার মহাসম্মানিত রসুল সন্ন্ন আলাই সাল্লাম উনি ছেদের নিয়ে এসেছেন তো উনি বিভ্রান্ত হন কী করে কথার হন করে কী করে সেটি বলা হচ্ছে বুঝাই দেওয়া হচ্ছে মা দল্লা সহেব অমা গাওয়া অমা এন্ত কানিল হাওয়া শুধু এতটুকু না অমা এন্ত কানিল হাওয়া তিনি তো হ্যাঁদের ছিলেনই আসেন থাকবেন তিনি এত আল্লাহ ভগনার ফানা এবং বাঁকা নিশ্চয়ই কোনো কথা বলেন না কোনো কথা মরক বলেন না কোনো কাজ মরক করে না কোনো সভ্যত মরক প্রকাশ করে না সোমান আল্লাহ ইন মহাসম্মানিত মহত্ব ওহি মোবারক ব্যথিত সোমান আল্লাহ সেটি তো বলা হচ্ছে হাজি কুচ্ছি শরীফে আল্লাহ মধ্যে বললেন ইয়া হাবিব সাল্লাহ আনো আন তোমার সেবাকা হঠাৎ তুলে আজলি হে আমার হাবিব শুধু আমি আর আপনি আর সব আপনার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তিনি জব দিলেন এতে আমার জুদাই প্রকাশ পায় ইয়ার আমি আনতো আমার নামা সেবাকা তার তুলে আজলি যে বাড়ালে শুধু আপনি আমিও না আপনার জন্য সব তরক করেছি আসলে তরক করার প্রশ্ন কোথা আমি তো শুরুতে আপনার সাথে সবার আল্লাহ আমার আলাদা ওজুদ মামার কাছে কোথা থেকে আমি তো আপনাদের ফানা এবং বাঁকা আমার এম তো কানিল হাওয়া ইনমাইলা তিনি ওই মামার ছাড়া তো কোনো কথা বলেন না ওই মহরক ছাড়া কোনো কথা মহরক যেমন বলেন না তেমন কোনো কাজ মহরক করেন না কোনো সম্পত্তি মহরক প্রকাশ করেন না সোহান আল্লাহ সাল্লাহ তিনি কতক্ষণ সব সময় বাতিল ফেলকার বলে থাকে ব্যক্তিগত দিন থেকে নবত দিন থেকে না ওজু বিল্লা আরে কুফরি কথাবার্তা অসহ আয়ুবে রয়ে গেছে তার তো খালি রয়েছে মানুষ ছেলে আছে জবির তো বলেছিলেন ইনি আর আফিল মানামে আন্নি আসবাউকা ফাংজুর মা যা তারা পাল ইয়া বাতি পাল মা তু মানো উনি বলেছিল আমি স্বপ্নে দিয়েছি আপনাকে কোরবানি করছে তো কী বলেন তুমি আপনি করুন উনি বলতে পারেন আপনার স্বপ্ন তো এটা স্বপ্ন স্বপ্নে দেখলে করতে হবে না আউজবিল্লা নবী রসুল আলাই ওনাদের সমস্ত কিছুই মহাসম্মানিত ওহি মুবারা ওনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমান আল্লাহ সেটি আল্লাহ বলে দিলেন অমায়ন্ত গানিল হাওয়া ইন হইল্লা ওয়াহ ইউহা ওর সঙ্গে কোনো কথা বলেন না ওই তো সাধারণ ব্যক্তিত্ব না আল্লাহ মাহু সাদিদুল কুয়া আল্লাহ মাহু সাদিদুল কুয়া তিনি কে তিনি মহাশক্তির যিনি খলিক যিনি মালিক মল্লাপ তিনি ওনাকে শিক্ষা দিয়েছেন সোহান আল্লাহ তিনি ওনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন সোহান আল্লাহ এখন এটা লেখা সাদিদ করছে অত্যন্ত শক্তিশালী অত্যন্ত সুন্দর ফাস্তাওয়া তিনি অপেক্ষমান ছিলেন অভাবি লুফুকিল আলা সর্বোচ্চ প্রান্তের শীর্ষে অভাবিল উফুকিল আলা 
আনা তো সর্বোচ্চ উফুক আস প্রান্ত শেষ প্রান্ত শেষ প্রান্তের সর্বোচ্চ তিনি অপেক্ষমান চিলেন ওনার মহাসম্মানিত হাবিব নূরে মোজাস্তাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সম্ম তিনি তাজমহল আনবেন ওনার গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন সুমন আল্লাহ সাল্লা সেটি বলা হচ্ছে তিনি পশ্চিম বলা হচ্ছে আপনার যিনি রব তারা তিনি সলাতে মজগুল আছেন তিনি কি আমাদের মতো নামাজ পড়েন নাউজ বিল্লাহ অর্থাৎ আপনার সানাছু তিনি করতেছেন তো সৃষ্টি করে তিনি শত করে দিচ্ছেন সাবধান হয়ে যাও আমার হাবি নূরে মোজাস্তাম হাবি বললাম হুজুর পাক সব তিনি তার সময় আনতে কোনো রকম ব্যাধি যেন না হয় ব্যাধি তোমার ইহকাল শেষ পরকাল শেষ নাউজ বিল্লাহ সেটি বলা হচ্ছে তিনি ফাস্তাওয়া অপেক্ষমান ছিলেন সে সর্বোচ্চ প্রান্তের শীর্ষে সুমন দানা ফাতাদাল্লাহ তিনি নিকটবর্তী হলেন ঝুঁকে গেলেন বা পাও বা কাওয়ছেন আমাদানা একটা দোনকে টান দিলে দুই মাঝে মিলে যায় তত তার চেয়ে আরও বেশি সোমান আল্লাহ এতটুকু লোকিত লাভ করলেন যিনি খলিক যিনি মালিক ওর মহান তিনি ওনার মহাসম্মানের মধ্যে হাবিব চলছেন জহিমর করার কথা সব অহিমর করলেন সোমান আল্লাহ চলেছেন কী অহিমর করলেন যা করা যায় কতটুকু করার তিনি যে সমস্ত ইলিম কালাম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন পৌঁছে দেবে জাউমিন কালিম অনেক হাদিস শরীফ বিশুদ্ধ হাদিস শরীফ মহাসম্মান হাবিব নূরে মোজাস্তাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাক সম্মত নিজে ইস্যু করেছেন সৃষ্টি সুতর সুতর সমস্ত ইলিম কালাম হাদি অরক করা হয়েছে তারা মানে এখানে কী অহিম অরক করলেন কি আলোচনা করলেন কি মহম্মদের বিষয় বললেন ছিলেন ফিকিরের বিষয় এই যে বিষয়গুলি এর প্রথম দশটা আয়ের এই দশটা আয়ের শরীফ এটা বলা হচ্ছে এরে কিন্তু আমরা অপব্যাখ্যাও করেন পা বা কাউসের আমাদের আমরা যেটা বলি দৌলকে টান দিলে দুই মাথা মিলে যায় এদের বক্তব্য হচ্ছে খাবা এর পরিমাণ সুম্মা দানা পাতা দানা সুম্মা দানা নিকটবর্তী হলেন ফাতা দানা ঝুঁকে গেলেন পত্র কাবা পরিমাণ কি কাউসাইন তারা কাউসাইনের পরিবর্তন বলতে চায় বলতে এক হাত পার্থক্য ছিল নাউজুবিল্লা আও আদনা তার চেয়ে তো নিকটবর্তী অর্থাৎ যত নিকটবর্তী হওয়া যায় পরিপূর্ণ নিকটবর্তী তিনি হয়েছেন সোহার আল্লাহ চল্লাহ এরপর ওহি মোবারক করলেন এবং যিনি খলি যিনি মালিক তিনি আবার বলেছিলেন ব্যাখ্যাটা আবার আবার করতেছেন তিনি দশটা আসলে তিনি বলেছেন মা কাজাবাল ফদু মার মা কাজাবাল ফদু মার অন্তর্জাত দেখেছেন তিনি সত্যে দেখেছেন এর অর্থ হয় মা কাজাবাল ফ মিথ্যার পরে নি অন্তর্জাত দেখেছে অর্থাৎ অন্ত সঠিকই দেখেছেন সঠিক বর্ণনা করেছেন তোমার আল্লাহ তাল্লাহ আল্লাহ বলে দিচ্ছেন মা কাজামাল প্রথম আরো তিনি যা দেখেছেন সঠিক সঠিক বর্ণনা করেছেন এরপর বলে দিচ্ছেন সাবধান হয়ে যাও আফা তো মারুন আলা মাইয়ার আফা তো মারুন আলা মাইয়ার তোমাকে তর করতে চাও তিনি যা দেখেছেন সে বিষয় নিয়ে নাউজ বিল্লা আর নিজে সাবধান করে দিয়েছে আল মেরাফিল কোরআন কুফরুল আল মেরাফিল হাজি কুফরুল কোরআন শরীফ হাজি নিয়ে তরুণদের করা হচ্ছে কুফরি আল্লাহবাক বলে দিচ্ছেন তিনি যা দেখছেন সঠিক সঠিক বর্ণ করেছেন তোমরা এই বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করতে চাও বা বাদর বাদ করতে চাও তোমরা তুচারা কিরকল করতে চাও নাউজ বিল্লা যিনি খলিক যিনি মালিক যিনি রবনা তিনি ওনার তরফ থেকে তিনি বলে দিচ্ছে মা কাজাবাল ফতু মারো আবার তু মারো না আলা মাইয়া 
তিনি যা দেখেছেন এই বিষয়ে তবে তর্ক বিতর্ক তর্ক বিতর্ক করা উফরি এলাকা রাহু নাজরাতান উফরা এখানে বললেন তিনি তো দেখেছেন অনেকবার পুনরায় আবার এখানে বিশেষ সময় সাক্ষাৎ মরক দেওয়া হলো সোমান আল্লাহ নাজরাতান উফরা ইন্দা সিদ্রাত আল মুংথা ইন্দা জান্নাতুল মাহবা তিনি আবার জিয়ারত আপ করলেন কোথায় সিদ্ধাতুল মুন্তা শেষ প্রান্তে ইন্দা জান্নাতুল মাওয়া সেখানে জান্নাতুল মাওয়া রয়েছে আল্লাহবাব বলে দিচ্ছেন তিনি জিয়ারত করেছেন যে আবার অবশ্যই করেছেন সিদ্ধার মন্ত্রের শেষ প্রান্তে তিনি সর্বোচ্চ প্রান্তে অবক্ষমান ছিলেন সেখানে সাক্ষাৎ হল সেখানে জান্নাতুল মাও রয়েছে এখানে সিদ্ধার্থ মন্থা সিদ্ধার্থ বৃক্ষ বড়ই বৃক্ষ মন্থা শেষ বলা যে জান্নাতের জমিন হচ্ছে সপ্তম আকাশের ছাদটা আর জান্নাতের ছাদ হচ্ছে আরশে আজিম আর জান্ন হচ্ছে সর্বনিম্নে ইন্দ্রা জান্নাতুল মাওয়া এই যে একশা জান্নাতুল ইন্দ্রা জান্নাতুল মাওয়া একশা সিদ্ধার মাই একশা এটু বলা হচ্ছে একশা সিদ্রা মাই একশা সিদ্ধ মনটাকে আচ্ছাদিত করা হলো যা দিয়ে আচ্ছাদন করা প্রয়োজন এখানে কিন্তু একটা অর্থ আসছে আসলে যে নূরে মোদাসাম হাবিবুল্লাহ হুজুর হুজুর যে তাজমহল নিবেন বিশেষ সিদ্ধান্ত মন্দার থেকে জিয়াল মহরক এটা বিশেষ সাক্ষাৎ এখানে বিশেষভাবে ওটাকে গ্রহণ করা হবে এই যে গ্রহণ করা হবে এই গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে নূর বর্ষণ করা হবে এটা সবাই বরদাস্ত করতে পারবে না যার জন্য সিদ্ধান্তর মন্দার থেকে সব কিছুকে বিশেষভাবে আচ্ছাদন করা হলো যাতে জলে পুরে সারকার না হয়ে যায় হয়তো জীবন ইসলাম শীতের মতো মতো গেলেন যখন ওনাকে বলা হলো চলুন আমার সাথে তিনি কি বললেন যেন তিনি যেতে তো পারবেন না আগার এক সের মেয়ে বর্তম পড়াম ফুরকে তাদের বসুজাত পড়াম আগার এক সের মেয়ে বর্তর পড়াম ফুরগে তাদের লি বসুজাত পড়াম এক চুল পরিমাণ দিয়ে আমি কিন্তু সামনে দেয় আমার সমস্ত পাখাগুলি পুরে আমি সরকার হয়ে দেবো সোমান আল্লাহ উনি কথা বললেন আর এদের বলে ওনাকে দেখার জন্য উনি গেছেন আর সাজিবেন আউজুবিল্লাহ তো মূর্খতার একটা স্তর থাকা উচিত ওনাকে বলা হলো আপনি চলুন তাহলে সিদ্ধান্ত আমার সাথে জেয়ার পর্যন্ত রফ রফে তিনি আমি যে এক চুল পরিমাণ অগ্রসর হয়ে কিন্তু একটা চুল আগার এক সের মেয়ে বর্ত পড়া ফুরকে তাদের বর সুজাত পড়া আমার সমস্ত পাকা আমি সব পুরে আমি সরকার হয়ে দেবো আমার যাওয়া সম্ভব না আমি যেতে পারব না আপনি এক একা যান সিনে পাচ্ছে মাই একশো যা দিয়ে আচরণ করা প্রয়োজন ছিল সিদ্রা সিদ্রুল মন্থা সমস্ত আবৃত করে দেওয়া হলো সেখানে মনে বোঝাস্তাম হাবি বললো তুমি তার সময় নিলেন মাজাগাল বাসর আমা তগা মাজাগাল বাসর আমা তগা দৃষ্টি সঠিক ছিল বাধ্য ছিল এর অর্থ করা হয় মাজাগাল দৃষ্টি বক্র হয়নি অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি দৃষ্টি সহজ সরল ছিল ঠিক মতো দেখেছে বাধ্য ছিল সব অনুগত সবই তিনি করেছেন কোনো সমস্যা হয়নি যে নুন বর্ষণ করা হয়েছে সে তো ওনারই নুন একটা অংশ যাতে তিনি সেইভাবে তিনি তার সময় নিয়েছেন জিয়ার পর করেছেন কি করলেন মাস জাগান বাসরু আমা তাগা লাগা দোয়া মিন আয়ত রব্বিহিল কোবরা মিন আয়ত রব্বিহিল কোবরা সবচেয়ে বড় নির্দেশ তিনি 
দর্শন করলেন যিনি খালিক যিনি মালিক ও মল্লাপাক ওনার জিয়ারত মহারক করলেন এই যে বিষয়টা এখানে অনেক ফিকিরের বিষয় রয়ে গেছে সবচেয়ে বড় নিয়মতটা কি যিনি মালিক যিনি তিনি মূল মালিক ওনার জিয়ারত মহারক তিনি সেখানে যে লাভ করলেন যেখানে হয়তো জীবন তিনি যেতে পারেননি কেউ যেতে পারেননি এমন নুন বর্ষণ করা হয়েছে যে নূর মোবারক কারণ বর্ষিত হলে সে নিশ্চিন্ন হয়ে যেত যেমন মেসাল স্বরূপ বলা হয় হজরত কালী বলেছে ওনার জকেটা বলা এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে এই যে বর্ণনা কিন্তু পালন সংক্ষেপে এটা কিন্তু বলে থাকে সাদুদুল কুয়া শক্তিশালী হজরত জিবিদ আল ইসলাম নাউজুবিল্লাহ বিল্লু ফুকের লালা কে ছিলেন শরীর তো উসুল রয়ে গেছে কোন নবীর উসুলি নুনে মোজাস্তাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাত্র তো প্রশ্ন আছে না কোনো সৃষ্টিতে কোনোরা কোনো তালিম গ্রহণ করেননি যিনি মালিক যিনি ফলিক বললাম তিনি সবচেয়ে তালিম দিয়েছেন সোমান আল্লাহ হাজর জীবনেছে মন্ডন্য ওনারা সংবাদ পরিবেশন করেছে নিয়ে এসেছে এরা সবটাই অবব্যাখ্যা করল এবং আচ্ছাহিত করা হলো জীবনে যেতে পারলেন না কেন বরদাস্ত করা সম্ভব না ওটা কিন্তু বলা হচ্ছে কালী বলেছে আমাদের ঘটনাটা আয়সুদ্ধ বলা চাল্লাম মা যা মোসালে মি খাতি না কাল্লাম রব্বাহু মোসালে যখন গেলেন দ্বিতীয় বর্ষে এটা বলা হচ্ছে দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম বর্ষ তিনি যে নূর আনতে গিয়ে আলো আনতে গিয়ে তিনি নবোধ গ্রহণ করলেন নেশালাম এটা দ্বিতীয় বর আল্লাম যা মোচালে মি কাতি না আল্লাম রব্বাহ জ্ঞানেন কথা বলার জন্য ফলে রব্বি আরিনি আংজুরি নেই না লাং তারা নেই তিনি বলেন যে আল্লাহ পাক উনি আল্লাহ পাকের মহব্বত এত গরব হয়ে গেলেন যে আমাকে আপনার সাক্ষাৎটা দাঁড় করুন আল্লাহ পাক লাং তারা নেই সাক্ষান দাপ করা সম্ভব না লাখেন উংজুর বিড়াল জাবার তারপরে পাহাড়ে দিয়ে দৃষ্টি করো মানে ইস্তাকারা মাকানা আর সাউফা তারা নেই যদি পাহাড়টা স্থির থাকে দেখতে পারবে ফালাবা তাজাল্লা রব্বাহু লিল জাবার যা হলো দাক্কান নখররা মৌসা সয়কা আল্লাহ পাহাড়ের মধ্যে তাজাল্লা নিক্ষেপ করলেন পাহাড়টা টুকরা টুকরা হয়ে গেল হাজার কালী মতন বেহুষে পড়ে গেলেন যেহেতু তো আনাজ বিন মালিক বর্ণ গেছে হাদিস শরীরটা আছে যেন পয়লা কাল লম্বা তাদাল্লাহুল জাবাল তিনি পাহাড়ের তাদের নিক্ষেপ করলেন যিনি ফলিক যিনি মালিক ও মহলাকার সেটা হি তাজাল মোহরের আজমতের কারণে বরত্ব মতের কারণে তরাত পাহাড়টা নিশ্চিন্ন হয়ে গেল পুড়ে গেল শীতটা তো আজমনি ছয় টুকরো হয়ে গেল তুরপাত থাকলো এটা আরও ছয়টা টুকরো হয়ে গেল ফকাত বিল মদিনাতে সালা সাত তুমি মক্কাতা সালা সাত উড়ে গিয়ে তুর পাহাড়টা ছয় টুকরা হয়ে তিন টুকরা মক্কা চলিবে তিন টুকরা মন্দিরে শরীর সোমান আল্লাহ সাল্লাহ বিল মদিনাতে 
बहुत प्रकार और दुआ तीन नाम बसुर मक्का हीरा सबिर साउल तीन नाम बसुर से तुर पहाड़ मिसर से जान निक्षिप्त हार कारण बरदास्त करते नारा कारण तो थकल एक टुकड़ा और छय टुकड़ा हुए तीन टुकड़ा बदिर शरीफ तीन नाम मक्का शरीफ गए पसे गल सोमानल्लाजिर हलो जेटा बोले फयज तवज आल्ला तजाल्लाटार चाप्ट कतटुकु ये फिकिर विषय मुसा सहायिका मुसा बेहूस हो गए शुद्ध बेहूस ना उन्नी जो पड़े गए पाथर दाड़ा पाथर डेके फेला हल पाथर डाकाना हतो तेल थका देते जमीन पाथर टा आड़ाल उन्नी रे ग फलम्मा आफा का हूस लाभ कर लाला सोबा टाक तुप्ति लेलें अल्लाह महान तब करते प्रथम अंदर अर्थात बुद्धि आसने दीदार सम्भव ना से पहाड़गुल टुकड़ा टुकड़ा हो गल पत्र निक्षिप्त हो एक बर्णन आज नूर मोजाम हाबी बोल विद्यांगलिष्ठ मंदिर सामने अर्थात व्याख्या बना सूचर जो छिद्र सूचर जो छिद्र से सत्तर हजार बार एक बार एक दिनाम जैक सूचर छिद्र मैं ये ठीक आशादीन थे से नूर बर्षण करते पहाड़ा छय टुकड़ो हो गल सब बेहूस हो गल एवं से कथा बोलते गेसिलें जिन मालिक जिन फलिक कथा बोले एक लक्ष चल्लिस हज़ार भाषा कथा बोले हजरत कल ही बोले उनारे क्योंकि हजरत जीवन से पास कि शुरें बुझते पर आच्छादित ग कल सब शुने बुझे पर बेहूस हो गरण दिए रखा हो तरह शेष हो खोला हलो तक खुश खबर फिर आस नूर मुबारक बर्षण कारण एरक है सीधर मध्य नूर बर्षण करा हलो यशा आच्छादित करा हलो ये जी हम जीवन से पड़त वनार अस्तित्व थकतना कारो अस्तित्व थार कथा ना आरो सुरसी लोक कारो ही ना सबा के आच्छादन कर रखा हो बर्षण करा हलो नूर मजाशान हाबी बोल तुम्हें ताशी मन नील जिया लाभ कर लें प्रत्यवर्तन कर लें सोन ये विषय तो अनेक फिकिर विषय एन तेरे सुर नजम शरीफ नाजिर हलो कब ये बर्णना जो करा हलो तक मानुष की करल कतर उपलब्धि करल ये तो फिकिर करता मेरा शिव कुल बसर हो फिकिर करते हैं मानुष जाने ना जी विषय क्योंकि सूक्ष्म विषय मेरा शरीर सूक्ष्म विषय बंदा बंदी जिन सान के शान मोहर कुल्लाफी शान एक दिन एक एक शान मोहर जिन थकें ये एक शान मोहर अन्न किसुना सृष्टिर जो अत्यंत आश्चर्य विषय महासम्मानित मोहम्मद हबीब नूर मोजाम हबीब उल्ला हुजुर पाक सम्मार जो एक स्वाभाविक विषय जिया मुबारक आसें उन्नी तो कुद्दुल नूर मुबारक मध्य आर कि प्रयोजन शान मान प्रकाश कर प्रयोजन अन्न किचुना कौन तीन कौन शान थकें कठिन प्रकाश कर किचुना इमने जाउजी रोहतर जो विषय ठीक एक ही रकम 
দিবসে তিনি তফসিল করলেন তিনি তো বুঝতে পারলেন না করলে এমন অফি সানের অর্থ কি বিষয়টা এরকম এরকম অনেক ফিগির আছে অনেক আলোচনা আছে তাহলে এখন তাকি করতে হবে যে তোমার নজম শরীফ নজুলটা কবে এর অবস্থাটা কি এটা মানুষ জানে না এটা জানতে হবে তার যেখানে খুব ফিগিরের বিষয় যে মেয়ারাজ শরীফ আর মেয়ারাজ হাত পড়ে আর এটা অবশ্যই সাতাশে রজুল হারাম শরীফ অবশ্যই একান্নতম বছর বয়স মরক চলাকালীন এবং সেটা ইসলাম আজিম শরীফ অর্থাৎ লাইলাতুল লাইলাতুল ইসলাম আজিম শরীফ সেই রাত্রে তো সংগঠিত হয়েছে এখন সেটা মানুষ জানতে হবে এটা বুঝতে হবে এটা তারা না বোঝার কারণে সুর নজম শরীফ নাজিলের তারিখগুলিকে তারা মেরা শরীফের তারিখ তারা বলে থাকে আসলে তো সেটা সঠিক না তা আগেই নাজিল হয়েছে তা আগে নাজিল শব্দ বলে দেওয়া হলো তাহলে এটার পর চালাটে এটা তো বুঝতে হবে এটা মানুষ কী বুঝলো তাহলে তো ছিঁড়ে বা এর ব্যাখ্যা কী বলা আছে যেটা দেখ মানুষ তা আগেই করুক মানুষ তা করে বুঝতে পারবে না অনেক সূক্ষ্ম বিষয়ের ভিতরে রয়ে গেছে এই যার মেয়েরা যে হাত কোন আগে শর্ত মেয়েরা সে শর্ত বিশ্বাস করতে হবে প্রচুর তারা কিরকম করো কুফরি যিনি খনিক যিনি মালিক ও মহান আল্লাহ পাক তিনি হাকি কীভাবে মানুষ সেটা বোঝার তৌফিক দান করেন এখন এটা আমরা পরে আবার অন্য সময় আলোচনা করি বিষয়টা খুব সূক্ষ্ম বিষয় এর নজুলটা কবে এটি মানুষ জানে না নজুলটা না জানার কারণেই সমস্ত ফ্যাতনা সৃষ্টি করেছে আর এর ব্যাখ্যা বিশ্ব তারা ভুল করার কারণে ফ্যাতনা সৃষ্টি করেছে এই বিষয়গুলি তাহাকিকের বিষয় আজি আজকে সেই দিন এই দিন রোজা রাখা কালবন্দি করা স্থাপন করা যে শর্ত সারায় আমরা প্রতি বছর বলে থাকি আমরা পালনও করে থাকি এই বছর আমরা করেছি এখন রোজা চলছে আজকে বাদ আসর বাদ ইফতার আছে এটা মনে রাখতে হবে কাজে যিনি খলিক যিনি মালিক ও মহালাক যিনি হাকিকভাবে আমার মহা সম্মানিত হাবিবুল আসলাম হাবিবুল রহমান সম্মান আছে আমাদের সহি ইনি মরগেন দান করেন কতগুলি বিষয় বলা হয় যদি আপনার প্রতি সপ্তাহে বলে থাকি প্রথম হচ্ছে মহিলাদের তালিমের বিষয়টা তো প্রতি সপ্তাহে বলা হচ্ছে প্রতি রাত্রে বলা হয় একটা ফরজ মনে রাখতে হবে পুরুষ আল্লাহ হলে কেন মেয়েদেরকে আল্লাহ হইতে হবে একটা মহিলার জন্য অনেক লোক ধার নামি হয় না উচিত যে প্রতিদিন মহিলাদের তালিম ফালিয়ে ফরজ বাদ আজ জোহর জুমান দিন বাদ জুমান আর আমাদের এখানে বাদ বাদ নেই তো মহিলাদেরটা এসে শুনতে হবে দূর থেকে শোনা যাবে না আর আমাদেরটা মোবাইল ফোন ডেটের বয়স আর হিকমা প্যান্ট টক ফেসবুক পেজে প্রবেশ করলে শোনা যাবে আর আজকে লাইলে তো সাপ্তিক যে আলোচনার কথা ছিল সেটা যেহেতু আজকে বাদ বাগে বিশেষ আবার আই বললো শরীফ আছেন সেই জন্য বাদ জুমা থেকে আসর পর্যন্ত এই বৈদিষ্ট্যটা চলবে যেহেতু সকলের হলে রোজা বা ইফতার আছে সেই জন্য বাদ জুমা থেকে আসর পর্যন্ত আর মাঝ মাঝে উঠে আসলে তো আরামসে উঠছে বিদ্যুতিন নূর আলাই সালাম ওনার বেলা শিব উপলক্ষে মা আসেন শ্রাবণ মাসে চাপ খালাস করতে হবে আর দুসরা শ্রাবণ শরীফ ও শ্রাবণ শরীর মাফলেন দুসরা শ্রাবণ শরীফ শ্রাবণ শরীর মাফলেন চৌঠা সামান শরীর আল্লাহবে আলাই হাসান নিজেদের রাজীব শরীর পুরো বিশেষ মাপ আর পাঁচই সামান শরীর এবং সালিস আলাই সামি রবে তোমাদের মেলা শরীরকে বিশেষ মাপ আর দৈনিক আলিসের শুরু কথা প্রতিদিন বলা হচ্ছে 
অনলাইনে কোটি কোটি লোক পড়ে থাকে এটার আর্থিক খেদমত করা বা বিজ্ঞাপন দিয়ে খেদমত করা তার জন্য দায়িত্ব বোধ করতো হাজার জাবির গান ওনার জীবনে মোর দ্বিতীয় ঘন্টা সেটা প্রকাশ করতে আপনার সম্বল করার কথা আর ওয়াজ শরীফ কাছে তো শরীফ খেলার শরীফ কারেন্ট হয়ে শরীফ সম্বল করতে হবে আর বাচ্চার মানে শরীফ থাকার জন্য বলা হচ্ছে এটা তারা থাকবে তারা ফায়দা লাভ করবে আর মেয়েদের সমস্যা বড্ড করা ফর চিকিৎসার ক্ষেত্রেও সেই জন্য আলম বোধ করেন না মাও শিশু হাসপাতাল করা হয়েছে সেখানে গেলে সব জানা যাবে সাইদুল হিসেবের হাতিয়া বক্স মাধ্যমে দান বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না সংগ্রহ করতে হবে এগুলো খরিদ্দ রয়েছে আর যারা তেল পানি কালো দিন এনে থাকে যেন ছবি মুক্ত আমাদের এখানে ছবি মুক্ত পাওয়া যাচ্ছে আর আমরা এখানে আন্তর্জাতিক পবিত্র সুন্নত মহর প্রচার কেন্দ্র করেছি আন্তর্জাতিক পবিত্র সুন্নত মহর প্রচার কেন্দ্র এটা হচ্ছে নূরে মোজাসাম হাবিব উল্লাহ হুজুর পাসমান আমল সমূহ প্রচার করা অর্থাৎ লাগাত কানা নাকুম ফি রাসুল ইল্লাহি উসতুন হাসান যিনি মালিক যিনি খলিক রব বলে দিয়েছেন তোমাদের উত্তর আদর্শ হচ্ছে তোমাদের মহাসম্মানিত আমাদের হাবিব সাল্লাহ তিনি তার যে ওনাকে অনুসরণ করতে হবে সব ক্ষেত্রে সেই জন্য আন্তর্জাতিক পবিত্র সুন্দর বড় প্রচার কেন্দ্র করা হয়েছে প্রত্যেকেই সেগুলো পালন করতে হবে এই জন্য মনে থাকে সেই জন্য করা হয়েছে এখানে এসে শিখে সেটা আমল করতে হবে এই সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করবে না তার গতি চলবে সেই জন্য প্রত্যেকের আমলগুলি শুদ্ধ করে নিতে হবে সুন্নত মোতাবে আকিদ্য শুদ্ধ করতে হবে আবল শুদ্ধ করতে হবে যিনি হলিক যিনি মালিক ও মহালাম যিনি হাকিকভাবে যিনি সমস্ত মুসলমান পুরুষ মহিলা যিনি চান ছেলে মেয়ে সবাইকে কামেল সাহেব এবং বায়ু গ্রহণ করে সবক নিন জিগির ফিগির করার সাথে সতীতে করার মাধ্যম দিয়ে ফাজ ইত্যাদি হাতিল করে হাকিকে ইসলাহ হাসিল করে হায়াতে মৌতে কবরে হাসান নসের মিজের মধ্যে দান্ডাতে যেও ইফালিয়া ফরৌশরী সেসব পালন করা জারি করা এতে আঞ্জাম দেওয়া যেন তৌফিক দান করেন যারা কবলার জন্য তারা নামাজ পড়তে পারেনি সে আদায় করে নিন
एक जरूरी मसाला अत्यंत मनोज और आदबर साथ पवित्र खुदबा मुबारक सुना और आजीब कजी प्रथम खुदबा मुबारक शुरार समय हाथ बेधे नाम शुरूते बसते और द्वित खुदबा मुबारक शुरार समय आत्ताहियातु पढ़ार शुरूते हाँटुर ऊपर हाथ रेखे बसते एक ही भाव सईदुना मामदू हजरत मुर्शिद के बला सल्लाह आलिस्ल्लम उनार नसीहत मुबारक शुरार समय हाथ बेधे नाम शुरूते बस अत्यंत मनोजर साथ नसीहत मुबारक सुनते सईदुना मामदू मुर्शिद के बला सल्लाह आलिस्ल्लम पवित्र मस्जिद मुबारके तशरीफ मुबारक नवर पूर्वे सबा के मस्जिदे उपस्थित होते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहद अल्लाह अशहद अल्लाह अशहद अन्न मुहम्मद अशहद अन्न मुहम्मद हैया स्वल हैया स्वल फल हैया अल फल अल्लाह अकबर अल्लाह الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. جاء الحديث القصي قال الله تعالى 
या हबीब सुलत माना मानता मैं सब का गलत को लिहाज ली पकवाल नबी उसमी और अबी आनता हूँ माना बस तरह तो लिहाज लिख और ना ना का दिख रख ना तो जाबिन अब्दुल अंसर खाला कुल दिया रसूत मैं अभी तुम मैं आँख भी ना उसने खाला कर लो तला कबला लाशिया खाला या जबर इन मुतकीन <laughs> जवादून <laughs> करीम मालिक अकबर <laughs> मुबारकाम शेष प्रान दिए दिन कतार सोदा कर फाका जैगा पूर्ण कराजीब टाखनुर कपड़ उठानो फरज सामने कतार फाका रेखे पीछे कतारे दाड़ानो माकरू दागर बराबर टाखनु रेखे कतार सोदा कर मस्जिद मद्रास जगह ना हम छादे जैगाने नाम आदाय करते आब्दुल बारी भाई आ बारे 
کا اس طرح کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نکبت و ایاک نکبت دین الصراط والمستقیم صراط والذین نعم بالیم غیر المغضوب علیم ونظرالیم قال انہی ذاتبون لنا رب سیعبون رب حبلیم یا صالح فبشرنا صلنا فَلَمَّا مَنْ يَا إِنِّي أَرَى فِي الْمَلَقِ أَنِّي أَذْبَرْ فَانْزُرْ مَا ذَا تَرُ قَالَ يَا أَبَتِ فَتْ فَتَجِدُ إِنْ شَاءَ مِنَ الصَّادِ فَلَمَّا أَسْلَمَا فَتَلَّهُ لِلْمَا دَيْنَا أَيَّا إِبْرَاهِيمِ قد صدقت الرؤيا إنا كذال لهو البلاء وفديناه بذلك فترحنا عليه سلام على كذالك ما بنا المب بشرنا نبيا من الصالح باركنا قومي اللہ اکبر ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أظن مهم من افترى على الله الكذب ومن يدعى إلى الإسلام الله لا يهدي القوم الضال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الله مضل نوره ولو كذب والذي أرسل رسوله يبدينكم ولو كذب مشركون يا أيها الناس هل أدلكم على تجارة تنزي أباب الناس تؤمنون رسوله بيس بأموال ذلك خير لكم إنكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخل جنات تجريب ومساكن كل في جنة ذلك كفرات عزونا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله الله أكبر ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم آمين آمين رب رحمهما كما رب ياني رب أفرد علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب آفنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفينا أذاما آمين اللهم صلي على شفنا مولانا معدن الجود والكرم والسلام حاصل أقنى ربنا وحاصل من تحبيب دوني وجسم حبيب الله حضر فاك صلى الله عليه وسلم उनार महाशम्मनी को हफ्ते आप बाले ही सलाम महाशम्मनी तो महफ्ते आप माले ही सलाम महा उम्मा हाथ में नाले ही सलाम उन ताहलु बच्चों हज़रत आम्बी आले ही मुस्तालाम तस्ताबाई किराम रज़िल सताउली 
আপনাদের মোহাম্মত আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে আপনাদের মোহাম্মত আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে আপনাদের মোহাম্মত আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে হিন্দু বৌদ্ধ মসজিদ মোনাফিক বিধর্মী অবস্থা মোটার নাস্তিক যারা সরাসরি মহাসম্মানিত হাবিব চলত ওনার ওনার মহাসম্মান আপনার থেকে নমরুদ সাদ্দার ফেরাউ কারুন আমার কঠিন ধ্বংস করে দিন ধ্বংস করে দিন আপনার সম্মান সম্ভব ইমার হবে মাল সম্পদ হিফাজত করো থেকে মুসলমানদের থাকি কি ইবন হাজির করে খালে আলহামদুলিল্লাহ